ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാത്സ് പ്രോയുടെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണിത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എക്സോം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി എന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോമുലാസിന് റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർമുലയിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലും ഓൾറെഡി ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ത്രീ ഡിയും കൂടെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ മക്കളെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് വരുന്നത് സ്പേസിലാകുമ്പം സോ ഇതാണ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് വൺ മൈനസ് ഇസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഫോർമുല നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് മിക്ക ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഫോമുലയിലേക്ക് പോവാണ് സെക്ഷൻ ഫോമുല ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും സംടൈംസ് ഡയറക്റ്റും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റു പല പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്റർണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോമുല എങ്ങനെ വരും ഇതാ നോക്കിക്കെ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ദെൻ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ദെൻ എം ഇസ് ടു പ്ലസ് എൻ ഇസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് ഇത് ഇന്റർണൽ ഡിവിഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെയും നമുക്കറിയാം ഈ പ്ലസ് വരുന്നിടത്തെല്ലാം എന്ത് വന്നേനെയും നെഗറ്റീവ് സയൻസ് വന്നേനെ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവിഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ റെഡി ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുല ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഫോമുല തന്നെയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് മിഡ് പോയിന്റ് ഫോമുല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം അല്ലേ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഇസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് ആണ് ഈ സെൻട്രോയിഡിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എവിടെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനകത്ത് ഉള്ളതാണ് സോ ഇപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വെർട്ടിസസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ സ്പേസിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സോ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് വൺ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്താണ് ഈ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെർട്ടക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ വെർട്ടക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ വെർട്ടക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് അതേപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവാഡ് ബൈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ത്രീ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടും സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ആ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സോ വെക്ടറിനകത്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസും ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസും ഡയറക്ഷൻ ആംഗിൾസും ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അതിനകത്ത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സോ നമുക്കറിയാം എൽ എം ഐ എൻ ആർ ദ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി അല്
ഇക്വേഷനും അതേപോലെ തന്നെ കാർട്ടേഷ്യൻ ഇക്വേഷനും ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമ്മളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം നമ്മളതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസും തിയറീസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ലൈൻ എടുക്കും ആ ലൈനിൽ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ആ ലൈൻ ഒരു പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൽ ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും ദെൻ അതിന് പാരൽ അതേ ലൈനിന് പാരൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു വെക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനും എന്തുണ്ട് വെക്ടർ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെക്ടർ ഇക്വേഷനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാർട്ടേഷൻ ഇക്വേഷനും ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വെക്ടർ ആർ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ പ്ലസ് ലാംഡ വെക്ടർ ബി എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് സോ അതിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് വെക്ടർ എ എന്താണ് വെക്ടർ ബി എന്താണ് അതേപോലെ വെക്ടർ എ വെക്ടർ ആർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ നമുക്കറിയാം ഇത് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കണം കാർട്ടേഷൻ ഇക്വേഷനും കൂടെ നോക്കണം സോ നമ്മുടെ കാർട്ടേഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ത്രീ ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാർട്ടേഷൻ ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് കാർട്ടേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ് സോ നമുക്കറിയാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു ആണെങ്കിൽ ദെൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ എന്നല്ലേ സോ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ഓക്കെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ബി വൺ ഇൻ ടു വെക്ടർ ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി വൺ ദെൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി ടു ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ മോഡുലസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിലാണിക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി കാർട്ടേഷൻ ഫോമിലാണ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതിന് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡി സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമുലയിലേക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ജയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ വേറെ എന്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ക്യൂ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ക്യൂ ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ എ ടു മൈനസ് വെക്ടർ എ വൺ ഡോട്ട് വെക്ടർ ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ബി വൺ ക്രോസ് വെക്ടർ ബി ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഫോമിലാണ് മിസ്സാക്കി കളയരുത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നമുക്ക് ഇതേ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാർട്ടീഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്ക